மெகா டிவி நேர்களுக்கு அன்பு வணக்கம் மகளிர் நேரத்தில் பெண்களோட பல பிரச்சனைகளை பற்றி நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம் இன்று பெண்கள் நிறைய பேருக்கு வந்து நிறைய டவுட்டு இதில் தாய்மார்களாக இருக்கட்டும் மாமியாராக இருக்கட்டும் சொந்தங்களாக இருக்கட்டும் ப்ரெக்னன்சி ஆனோடனே ஸ்கேன் அதிகம் பார்க்கலாமா டாக்டர் இது பார்த்தா குழந்தைக்கு பாதிப்பு வராதா இது தவிர சிலர் வந்து ஸ்கேன் போகவே செய்யாத இதனால் குழந்தை வளர்ச்சி பாதிச்சிடும் இதெல்லாம் தவறான கண்ணோட்டங்கள் சில கரெக்டான சில க ஸ்கேன்கள் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஸ்கேன் அதிகம் பார்ப்பதுனால எந்த பின் விளைவுகளும் ஏற்படுறதில்ல கரு முட்டைகள் உருவாகிறதுலேருந்து கரு முட்டைகளை எடுப்பதிலிருந்து கருவை வைப்பதிலேருந்து ஸ்கேன் செய்து தான் வைக்கிறோம் நாங்கள் டெஸ்ட் ஐவிஎஃப் செய்யும்போது அப்போ தான் கர்ப்பம் நிறைய வருது சக்ஸஸ் ரேட் அதிகமாகுது ஸோ இந்த கருவெல்லாம் பாதிக்கப்பட்ட கருவா இல்லை ஸோ இந்த ஸ்கேன் என்பது அல்ட்ரா சவுண்ட் அதாவது சவுண்ட் வேவ்ஸ் தான் இந்த சவுண்ட் வேவ்ஸ் போய் அதோட பிரதிபலிப்புனால தான் இந்த வேவ்ஸ் இது வந்து ரேடியேஷன் வேவ்ஸோ இல்லை எக்ஸ்ரே வேவ்ஸோ கிடையாது ஸோ இதனால் எந்தவித பாதிப்பும் கர்ப்பத்துக்கு ஏற்படாது கர்ப்பிணிகள் கர்ப்ப காலத்தில் கண்டிப்பாக சில ஸ்கேன்கள் கண்டிப்பாக பார்க்கணும் இது நீங்களே தெரிஞ்சுக்கோங்க டாக்டர் சொல்லலைனா கூட நீங்கள் இதை தெரிந்து கொள்வதன் மூலமாக உங்கள் கருவின் நிலை அதோட வளர்ச்சி அதோட ஆரோக்கியம் அதற்கான பாதுகாப்பு இது எல்லாம் முக்கியமாக இந்த அல்ட்ராசவுண்ட் ஸ்கேன் மூலமாக தெரிஞ்சுக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு ஸ்கேன் ஒரு நாற்பத்தைந்து நாட்களுக்குள்ளே ஒரு ஸ்கேன் பார்க்கணும் மாதவளுக்கு கரெக்டாக வர்ற பெண்ணுக்கு கர்ப்பம் பாசிட்டிவ் அப்படின்றது முப்பத்தி ரெண்டு நாட்களில் முப்பது நாளில் முப்பத்தோரு நாளில் தெரிஞ்சிடும் அப்படிப்பட்ட சூழ்நிலை ரெண்டு வாரத்துக்குள்ளாக கண்டிப்பாக பார்க்கணும் இதன் மூலமாக கரு எந்த நிலையில் இருக்குது எந்த இடத்துல இருக்குது இந்த கருவோட வளர்ச்சி அதாவது டேட்டிங் அந்த டேட்டிங் வச்சு தான் டெலிவரி டேட்டை நம்ம டிசைட் பண்ண முடியும் இதுக்கு ஒரு முக்கியமான நிலை இந்த ஃபஸ்ட்டு ஸ்கேன் இது ஒரு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டேஸில் நீங்கள் செய்யும்போது இந்த பெண்ணோட பல விஷயங்களை தீர தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் புற கர்ப்பத்தை தவிர்க்க முடியும் கரு ஆரோக்கியமாக இருக்கா கரு தரித்த நாள் பிரசவ நாள் எல்லாவற்றையும் முக்கியமாக அறிந்து கொள்ள முடியும் இது முக்கியமான ஸ்கேன் இதற்கு அடுத்த ஸ்கேன் பதிமூன்று வாரத்தில் ஒவ்வொரு கர்ப்பத்தையும் டவுன் ஸ்க்ரீனிங் அதாவது கரு மூளை வளர்ச்சி மற்றும் குரோமோசோமல் அபரேஷன்ஸ்க்கு சில மார்க்கர்ஸ் அந்த ஸ்டேஜில் என்டி நியூக்கல் திக்னஸ் மற்றும் நேசல் போன் இந்த போனோட வளர்ச்சி மற்றும் ரத்தத்தில் சில பயோகெமிக்கல் சேஞ்சஸ் ஹார்மோன்ஸ் ஹெச்சிஜி பேப்பா ஏஎஃபி இந்த மூன்று விதத்தையும் வச்சு சில கால்குலேஷன் செய்து இந்த குழந்தை நல்ல ஒரு ஆரோக்கியமுள்ள குழந்தையா அப்படிங்கிறதுக்கு இந்த என்டி ஸ்கேன் மிக மிக அவசியம் இந்த என்டி ஸ்கேன் பதிமூன்று வாரத்துக்குள்ளே கண்டிப்பாக எல்லா பெண்களும் தெரிந்து கொள்வதன் மூலமாக ஒரு குழந்தை பாயிண்ட் ஃபைவ் டு ஒரு பர்சன்ட் அது டவுன்ஸ் பேபியாக இருந்தால் கூட ஆரம்ப நிலையில் இந்த சந்தேகங்கள் ஏற்பட்டால் அதை முழுமையாக கவனித்து குழந்தை ஆரோக்கியமான குழந்தையான்றதை தெரிந்து கொள்ளலாம் இந்த ஸ்கேன் கண்டிப்பாக எல்லா தாய்மார்களும் செய்ய வேண்டும் இதை உங்கள் டாக்டர் உங்களுக்கு ரெக்கமெண்ட் பண்ணலைன்னா கூட நீங்கள் இதை பற்றி கேட்டு இது எங்கே செய்கிறாங்கன்னு கேட்டு யார் மூலமாக நல்லா செய்ய முடியும்னு செய்து கண்டிப்பாக பார்த்து கொள்ளுங்கள் உங்கள் குழந்தை ஆரோக்கியமாக இருப்பதற்கு முக்கியமான ஸ்கேன் இது மூன்றாவது ஸ்கேன் ஒரு அனாமலி ஸ்கேன் இந்த அனாமலி ஸ்கேன் இருபது முதல் இருபத்தி ரெண்டு வாரம் ஒரு கரு வந்து வளர்ச்சி எடுத்துட்டிங்கன்னா முதல் நான்கு மாதத்தில் தொண்ணூறு டு தொண்ணூற்றி ஐந்து சதவீதம் குழந்தை உருவாகிடும் ஒரு சின்ன செல் சைஸில் அதாவது ஒரு சின்ன மினியேச்சர் பேபி அதோடய கை கால் மூக்கு ஹார்ட்டு லங் கிட்னி எல்லாம் முழுமையாக ஒரு சிறிய கருவாக பதினால் பதினாறு வாரத்து டு பதினெட்டு வாரத்துக்குள்ள முழுமையாயிரும் இந்த இருபது இருபத்தி ரெண்டு வாரத்தில் சின்ன சின்ன மாற்றங்கள் ஹார்ட்ல ஏற்படும் ஸோ இருபது முதல் இருபத்தி ரெண்டு வாரம் பார்க்கும்போது கம்ப்ளீட் அனாமலிஸ் தெரியும் முளை தண்டுவடம் முளை ஹார்ட்டு லங்ஸு கிட்னி எல்லாவற்றையும் தொண்ணூத்தொம்பது புள்ளி ஒம்பது சதவீதம் எந்தவித குறையும் இருக்கிறதா இல்லையா என்பதை உறுதி செய்ய முடியும் இந்த அனாமலி ஸ்கேன் மூன்றாவது நான்காவது ஒரு ஸ்கேன் முப்பத்தி ரெண்டிலிருந்து முப்பத்தைந்து வாரத்துக்குள் ஒரு டெஸ்ட் ஒரு ஸ்கேன் டாப்லர் ஸ்கேன் இதன் மூலமாக குழந்தைக்கு போகிற ரத்த ஓட்டம் நஞ்சுக்கு போகிற ரத்த ஓட்டம் நஞ்சோட கருவோட வளர்ச்சி நஞ்சோட முதிர்ச்சி இன்னும் அதை சூழ்ந்துள்ள லைக்கர் வால்யூம் குழந்தையோட எடை கரெக்டான வளர்ச்சி கொடி மாற்றங்கள் மற்றும் பிரசவத்துக்கு ஏற்ற அளவில் பொசிஷன் எல்லாம் கரெக்டாக கரெக்டாக இருக்கான்னு பார்க்குறதுக்கு ஒரு முப்பத்தி ரெண்டு முதல் முப்பத்தி நான்கு வாரம் வரை கண்டிப்பாக ஒரு டாப்லர் ஸ்கேன் தேவை ஸோ இந்த வகையில் இந்த டாப்லர் ஸ்கேன் 
முக்கியமான ஸ்கேன் முப்பத்தி ரெண்டுலேருந்து முப்பத்தி வா நாலு வாரத்துக்குள்ள எல்லா வளர்ச்சிகள் முதிர்ச்சிகள் இதெல்லாம் தெரிந்து கொள்வதற்கு ஸோ இந்த வகையில் இவை அனைத்தும் கண்டிப்பாக ஒரு பெண்ணுக்கு இந்த நான்கு ஸ்கேன் தகுதிப்பற்ற ஸ்கேன் சென்டரில் முறையாக நீங்கள் பார்க்கும்போது குழந்தை ஆரோக்கியமாக இருக்கிறதா வளர்ச்சி கரெக்டாக இருக்கா குறைபாடுகள் எதுவும் இருக்கிறதா குழந்தையோட மூளை வளர்ச்சி எப்படி இருக்குது குழந்தை ஆரோக்கியமான பொசிஷனில் நார்மல் டெலிவரிக்கு எல்லா விதமான ஏதுவான நிலையில் இருக்கா இவை அனைத்தையும் பார்த்து கொள்வது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் என்னதான் இருந்தாலும் டாக்டர்கள்லாம் பரிசோதித்து பார்த்தாலும் ஒரு முழுமையான ஸ்கேன் செய்வதன் மூலமாக இந்த வகையான எல்லா விஷயங்களும் குழந்தைக்கு தேவைப்படுறதை கண்டுபிடிச்சிடலாம் இவை தவிர மற்ற எல்லாம் உங்களோட டாக்டர்ஸோட ப்ரிஃபரன்ஸ் உங்களோட பிரச்சனைகள் உங்களோட காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் உங்கள் கரு வளரும் போது ஏற்படுற மாற்றங்கள்னால வர விஷயங்கள் இந்த மாதிரியான விஷயங்களுக்கு சில ட்ரீட்மெண்ட் தேவைப்படலாமே தவிர உங்கள் குழந்தைக்கு கண்டிப்பாக தேவை இந்த நான்கு ஸ்கேன்ஸ் கண்டிப்பாக நீங்கள் பார்க்க வேண்டும் இந்த ஸ்கேனை நீங்கள் பார்க்கும்போது கவனிக்க பண்ண வேண்டிய விஷயம் இது தகுதி பெற்ற சென்டராக மற்றும் இந்த சென்டரில் வந்து நல்ல முறையில் பார்ப்பதற்கான ஸ்கேன் மெஷின்ஸ் இருக்கிறதா பார்க்குற டாக்டர் குவாலிஃபைட் டாக்டராக இவை அனைத்தும் நீங்கள் பார்ப்பது ரொம்ப 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 அவசியம் நான்காவது முக்கியமான விஷயம் இந்த கருவில் இருக்கும் குழந்தை ஆணா பெண்ணா என்பதை பற்றி நீங்கள் தயவுசெய்து கேட்காதீங்க ஏன்னா இது வந்து ஒரு கிரிமினல் அஃபென்ஸ் இது வந்து கவர்மெண்ட் இதை பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ எந்த டாக்டரும் உங்களுக்கு சொல்ல மாட்டாங்க நீங்களும் இதை பற்றி தெரிஞ்சுப்பாங்க நிறைய பேர் வந்து எங்கள்கிட்ட வந்து கேட்பாங்க நாங்கள் சொல்கிறது இதுதான் இன்றைக்கி கவர்மெண்ட் ரூல் படி குழந்தை கருவில் இருக்கும் ஆண் குழந்தையா பெண் குழந்தையா என்பதை சொல்லக்கூடாது இதை நாங்கள் தெரிவிக்கவும் மாட்டோம் இதை நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ இதை தவிர எல்லோரும் ஒரு கன்சர்ன் கொடுக்கணும் இந்த காரணம் எந்த காரணத்துக்காக இந்த ஸ்கேன் செய்கிறோம் அப்படின்ற கன்சர்ன் வேணும் உங்கள் டாக்டர்கிட்ட ஒரு ரெக்வஸ்டேஷன் வாங்கிட்டு போங்க இதெல்லாம் ரொம்ப முக்கியமாக நீங்கள் கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் இதை தவிர உங்கள் ஸ்கேனோட ஃபாலோ அப்பை கரெக்டாக நீங்கள் வைத்துக்கொண்டீங்கன்னா கரு வளர்ச்சி அந்தந்த பீரியடுக்கு ஏற்ற அளவு இருக்கிறதா பிரசவ நேரத்துக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட நாள் அந்த வாரங்கள் கரெக்டான வாரமாக அதற்கேற்ற அளவில் குழந்தை வளர்ச்சி இருக்கிறதா வளர்ச்சியில் ஏதாவது குறை இருக்கா என்பதை முழுமையாக இந்த நான்கு ஸ்கேன் செய்வதன் மூலமாக கண்டுபிடித்து கொள்ள முடியும் ஸோ அல்ட்ராசவுண்ட் ஸ்கேன் கர்ப்ப காலத்துக்கு ஏற்பட்ட ஒரு வரப்பிரசாதம் இந்த அல்ட்ராசவுண்ட் ஸ்கேனில் நிறைய விஷயங்கள் கண்டுபிடிக்கலாம் குழந்தையோட வளர்ச்சி தோலோட தடிமன் குழந்தை நிறை மாதம் ஆகும்போது ரத்த ஓட்டம் குறைவாக இருக்கா அதிகமாக இருக்கிறதா ரத்த ஓட்டத்தில் ஏற்படுற ப்ரெஷர் மாறுபாடுகள் மற்றும் குழந்தைக்கு மூக்கில் கிளஃப் கிளிப் கிளஃப் பேலட் இது எந்த அங்கவீனங்கள் இருந்தாலும் இந்த அல்ட்ராசவுண்ட் ஸ்கேன் முறையாக செய்தால் கண்டிப்பாக எல்லா குழந்தையும் ஆரோக்கியமாக இருக்கான்றத தெரிந்து கொள்ளலாம் ஸோ இந்த நான்கு அல்ட்ராசவுண்ட் ஸ்கேனும் கண்டிப்பாக கர்ப்ப காலத்தில் தேவை சரி டாக்டர் ஸ்கேன் பார்த்துருக்கோம் வேறு என்னென்ன டெஸ்ட்லாம் எசென்ஷியல் ஒரு பெண்ணுக்கு முக்கியமான தேவை இது என்னென்ன எந்த காம்ப்ளிகேஷன் இல்லாமல் நார்மலான கர்ப்பம் அவங்களுக்கு இந்த நாலு முறை ஸ்கேன் கண்டிப்பாக தேவை அடுத்த கட்டம் இரத்த பரிசோதனைகள் இந்த இரத்த பரிசோதனைகளில் முதல் மா கன்ஃபார்ம் ஆன உடனே ஹீமோக்ளோபின் ஸ்க்ரீனிங் டெஸ்ட் கிருமிகள் இன்ஃபெக்ஷன் ஹெச்ஐவி பிடிஆர்எல் ஹெச்பிஎஸ்ஏஜி இருக்கிறதான்னு பார்க்கணும் ஒரு குளுக்கோஸ் சேலஞ்ச் டெஸ்ட் தைராய்ட் டெஸ்ட் இந்த நான்கும் கண்டிப்பாக பார்க்கணும் இவை மூலமாக இந்த பெண்ணோட உடல் ரீதி சோகை சுகர் தைராய்டு இது எல்லாம் சரியான நிலையில் இருக்கா அதுக்கு ஏதாவது வைத்தியம் தேவையா என்பதை ஆரம்ப நிலையில் சரி செய்தால் குழந்தை வளரும்போது இந்த பாதிப்பு குழந்தைக்கு ஏற்படாது அதற்கு கண்டிப்பாக இதை பார்க்கணும் அடுத்த கட்டம் ஒரு பதினேழு பதினாறு பதினேழு வாரத்தில் இந்த பெண்ணுக்கு கர்ப்பவாயில் ஏதாவது பூச்சிகள் தொத்துக்கள் இன்ஃபெக்ஷன் இருக்கான்ற ஒரு ஸ்க்ரீனிங் ஒரு கல்ச்சர் ஃப்ரம் த வெஜனல் கல்ச்சர் கண்டிப்பாக பார்க்கணும் இதன் மூலமாக குழந்தை வளர்ச்சியை பாதிக்கிற சில கிருமிகள் குழந்தை பனிக்குடம் உடைவித்து குறை பிரசவம் உருவாக்குற கிருமிகள் எதுவும் இருக்கிறதா என்பதை பார்த்து அதை சரி செய்து கரெக்ட் செய்தனால இந்த வர்ற காம்ப்ளிகேஷன்ஸை தடுக்க முடியும் அடுத்து ஐந்தாவது மாதம் முடியும் போது கண்டிப்பாக ஹீமோக்ளோபின் ஒவ்வொரு மாதம் தேவை குறிப்பாக ஐந்து மாதத்துக்கு பிறகு மாதா மாதம் ஹீமோக்ளோபின் டெஸ்ட் பார்க்கணும் குழந்தையோட வளர்ச்சிக்கான முக்கியமான விஷயம் இந்த ஹீமோக்ளோபின் இதில் குறை இருந்தால் குழந்தை குறை குழந்தை குறை மாத பிரசவம் வளர்ச்சி குறைகள் எடை குறைவு இதெல்லாம் ஏற்படலாம் ஸோ இதை ப்ரிடிக்ட் பண்ணுறதுக்கு இந்த ஸ்டேஜில் கண்டிப்பாக சில ரத்த டெஸ்ட் தேவை அதில் முக்கியமாக கம்ப்ளீட் ஹீமோகிராம் மற்றும் ரத் ஐ மீன் சுகர் ஒரு குளுக்கோஸ் சேலஞ்ச் டெஸ்ட் எழ
இந்த ரத்தத்தில் சுகர் அளவு மாற்றம் இருக்கான்றதை பார்த்துக்கணும் மூன்றாவது முக்கியமான டெஸ்ட் வந்து இந்த பெண்ணுக்கு வேறு ஏதாவது பிரச்சனைகள் இருந்தால் நான் சொன்னேன் எல்லாம் கண்டிப்பாக பண்ணணும் ஒவ்வொரு மாதம் ஏழு மாதத்துலேருந்து ஹீமோகுளோபின் கண்டிப்பாக பண்ணணும் ஏழாவது மாதத்தில் குளுக்கோஸ் டெஸ்ட் பண்ணணும் மற்றும் குழந்தை வளர்ச்சி ஆகும்போது யூரின் டெஸ்ட் ரொம்ப ரொம்ப கவனமாக பெண்ணுக்கு ஆறு மாதத்துலேருந்து பார்க்கணும் ஏன்னா கர்ப்ப காலத்தில் ப்ரோட்டீனூரியா அப்படின்ற யூரின் யூரினில் ப்ரோட்டீன் போவது ரொம்ப அதிகமான விஷயமாக இருக்குது இதன் மூலமாக இது போவதன் மூலம் கண்டுபிடிக்கிறதன் மூலமாக பெண்ணுக்கு ரத்த அழுத்தம் ப்ரெக்னன்சி இண்டியூஸ் காம்ப்ளிகே காம்ப்ளிகேஷன் அந்த பிஏஹெச்னு சொல்கிற ஒரு முக்கியமான ஆபத்தான பிரச்சனை குழந்தை குழந்தையின் தாயும் பாதிக்கலாம் இதற்கான ஆரம்ப அறிகுறி உடல் எடை அதிகரிப்பு உடல் ரத்த அழுத்தம் அதிகமாகுது இதற்கு அடுத்த கட்டமாக யூரினில் உப்பு சத்து அதிகமாகுது ஸோ இந்த இதுக்கா இதை நீங்கள் கண்டிப்பாக எல்லா பெண்களும் ஏழு மாதத்திலிருந்து மாதம் மாதம் ஒரு யூரின் டெஸ்ட் பண்ணணும் மாதம் மாதம் ஒரு கம்ப்ளீட் ஹீமோகிராம் டெஸ்ட் பண்ணணும் இவை தவிர ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்தில் சுகர் டெஸ்ட் ரிப்பீட் பண்ணி எதுவும் பாதிப்பு இருக்கிறதுன்றதை பார்க்கணும் மாத மாதம் பெண்ணுக்கு நம்ம பார்க்க வேண்டிய விஷயங்களில் உடல் எடை ரொம்ப முக்கியம் உடல் எடை சீரான அளவில் கூடணும் அந்த சீரான அளவில் கூடினா தான் ஒரு ஒன்பது முதல் பத்து கிலோ கர்ப்பத்துக்கு முன்னாடி உள்ள வெயிட்டு கர்ப்பம் ஆகும்போது வெயிட்டு பெண் அதிகரிக்கணும் அந்த முறையில் அதிகரித்தால் தான் இந்த பெண்ணுக்கு இந்த கர்ப்பத்தை பிரசவத்தை எதிர்நோக்க திறன் இருக்கும் குழந்தைய வளர்க்கவும் பலன் இருக்கும் ஸோ இந்த டெஸ்ட்டுகள் ரொம்ப முக்கியமான டெஸ்ட்டுகள் ஸோ இவை தவிர சில பெண்களுக்கு முக்கியமாக பிளட் குரூப் இதை பற்றி கண்டிப்பாக தெரியும் நிறைய பேர் பார்த்தீங்கன்னா பிளட் குரூப்பே தெரியறதில்ல அதில் முக்கியமாக வந்து இந்த நெகட்டிவ் பிளட் குரூப்பாக இருக்க தாய் அவங்க கணவரோட ரத்த குரூப்பையும் தெரிந்து கொள்ளணும் இந்த கணவருடைய ரத்த குரூப் தெரிந்து கொள்வதற்கு என்ன முக்கியமான ரீசன்னா ஒன்று இந்த பெண்ணுக்கு ஒரு எமர்ஜென்சி ரத்தம் தேவை அப்படின்னா கண்டிப்பாக கணவரே ரத்த தானம் பண்ணலாம் அதுக்கு ஒரு ஆரம்ப நிலையில் இருக்கணும் நெருங்கிய சொந்தங்கள் உறவுகள் அவங்கள ஹீமோ அவங்களுக்கான ரத்த குரூப் என்ன இவங்களுக்கு ஒரு எமர்ஜென்சின்னு அவங்க ரத்தம் கொடுப்பாங்க இதெல்லாம் தெரிந்து கொள்வது நல்லது இவை தவிர இந்த பெண்ணுக்கு ஒரு வேளை ரத்த அழுத்தம் சர்க்கரை நோய் இதெல்லாம் இருந்தால் அதற்குண்டான ஸ்பெசிஃபிக்கான சில டெஸ்ட்டுகள் எடுப்பதன் மூலமாக இந்த பிரச்சனையினால் பாதிப்பு ஏற்படுத்த குறைக்க முடியும் ஸோ அடுத்த கட்டமாக எல்லா பெண்களும் பிரசவத்திற்கு கொஞ்சம் முன்பாக கண்டிப்பாக அவங்களோட ரத்த அழுத்தம் ரத்த சோகை மற்றும் நீரில் உப்பு சத்து எடை அதிகரிப்பு இதெல்லாம் சீரியலாக கரெக்டாக மானிட்டர் பண்ணால் தான் கருவில் குழந்தை வளரும்போது எந்த ஒரு பிரச்சனையும் குழந்தையோ தாயோ பாதுகா ஐ மீன் பாதிக்காது ஸோ கண்டிப்பாக இந்த பயிர் இந்த டெஸ்ட்டுகள் எல்லாம் அடிப்படையில் ஒரு நான் சொன்ன விஷயங்களை அந்தந்த கட்ட காலத்தில் முறையாக இந்த டெஸ்ட்லாம் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் ஆரோக்கியமாக இருக்கலாம் உங்கள் குழந்தை ஆரோக்கியமான வளர்ச்சி இருக்கலாம் பிரசவ காலத்தில் ஏற்படுற பிரச்சனைகளையும் தவிர்க்கலாம் கண்டிப்பாக இதை கரெக்டாக பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக சரிப்படுத்தலாம்